ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் மற்றும் ஒரு வீடியோவில் அவங்க எல்லாத்தையும் சந்திக்கிறதுல ரொம்ப மகிழ்ச்சி நம்ம இந்த வீடியோவில் சிங்கப்பூர் இமிகிரேஷன் அப்டேட்டை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இப்போ ரீசெண்டாக வந்து எம்ஓஎம்லேருந்து ஒரு அப்டேட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ சிங்கப்பூருக்கு யாரெல்லாம் நம்ம வேலை தேடுறோமோ ஸோ எல்லாருக்குமே வந்து இது ஒரு பின்னடைவு அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஸோ பின்னடைவுன்ற சென்ஸ் நான் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா ஸோ நம்ம வந்து வேலை தேடும்போது சில ஆல்ரெடி பல தடங்கல்கள் பல ஃபேக்டர்ஸ்னால் நம்மளுடைய வேலை தேடுறதுக்கான முயற்சிகள் வந்து ஏதாவது ஒரு விஷயத்தினால கொஞ்சம் எங்கேயோ ஒரு பாயிண்டில் வந்து ஒரு முட்டுக்கட்டை மாதிரி போயிட்டே இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி தான் இதுவும் ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிங்கப்பூரில் உள்ள கம்பெனிஸ் ஃபாரினரை ரெக்ரூட் பண்ணுறதில் அதிகமாக இன்ட்ரெஸ்ட் காமிச்சாங்கன்ற பட்சத்தில் ஸோ அந்த கம்பெனிஸ்க்கு டூ இயர்ஸ் வரைக்கும் எந்த ஒர்க்கரையும் ஃபாரின் ஒர்க்கரையும் ரெக்ரூட் பண்ணுறதுக்கான பேன் வந்து அமல்படுத்தப்படும் இந்த மாதத்துலேருந்தே அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க ஸோ இது வரைக்கும் அஞ்சு கம்பெனிஸ் அந்த மாதிரி வந்து இந்த மாதம் வந்து கண்டுபிடிச்சி அதுக்கான இதை வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அந்த அஞ்சு கம்பெனி என்னென்ன கம்பெனின்றதை நான் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் ஸோ இது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்திங்கன்னா இந்த நடைமுறை வந்து எதுக்காக எடுத்துருக்கிறதா விளக்கம் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா சிங்கப்பூரில் ஒர்க் பிளேஸ் பேலன்ஸை வந்து மெயின்டைன் பண்ணுன்றதுக்காக எம்ஓஎம் வந்து இந்த மாதிரியான ஒரு முடிவு எடுத்திருக்காங்க என்ன ஒரு காரணம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாகவே எஸ் பாஸ்லேயோ எம்ப்ளாய்மெண்ட் பாஸ்லேயோ வந்து நம்ம ஒரு ஃபாரினரை ரெக்ரூட் பண்ணுறாங்க அப்படின்ற பட்சத்தில் ஸோ அவங்க வந்து முறையாக இப்போ எஸ் பாஸ்ன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அவங்க வந்து ஒரு ஆறு சிங்கப்பூரியனுக்கு வேலை கொடுத்து அதுக்கப்புறம் தான் ஒரு ஃபாரினரை வந்து அவங்க எஸ் பாஸில் வந்து ரெக்ரூட் பண்ண முடியும் இபின்ற பட்சத்தில் கோட்டா சிஸ்டம் எதுவும் இல்லை பட் கம்பெனி வந்து சில விஷயத்த சில ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் வந்து வச்சுருக்கிறாங்க எம்ஓஎம்லேருந்து ஸோ அதை வந்து அவங்க கம்ப்ளை பண்ணணும் ஸோ அதை வந்து பண்ணாலே ஒழிய இபி வந்து அப்ரூவல் கொடுக்க மாட்டாங்க அவங்க கம்பெனி டேர்ன் ஓவர் ஸோ நிறையா ஃபேக்டர்ஸ் பார்த்து கொடுக்குறாங்க ஸோ எஸ்பாஸாக இருந்தாலும் இபியாக இருந்தாலும் சின்ன கம்பெனிஸாக இருக்கிற வரைக்கும் பிரச்சனை இல்லை ஒரு குறிப்பிட்ட கேண்டிடேட்ஸ்க்கு மேலே ஒர்க்கர்ஸ்க்கு லெவலுக்கு மேலே ஒரு உதாரணத்துக்கு பார்த்துக்கிட்டிங்கனால ஒரு பத்து பேருக்கு மேலே வேலை பார்த்தாங்கனாலே சரி ஒரு எஸ் பாஸில் ஒரு ஆளை வந்து ரெக்ரூட் பண்ணணும் ஒரு கம்பெனி அப்படின்ற பட்சத்தில் அவங்க வந்து கவர்மெண்ட்டுடைய வெப்சைட்டில் வந்து வேலைக்கான அந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டை வந்து கொடுக்கணும் ஸோ கொடுத்து ஒரு குறிப்பிட்ட நாள் வெயிட் பண்ணி யாருமே சிங்கப்பூரின் அப்ளை பண்ணலை அப்படின்ற பட்சத்தில் தான் அவங்க வந்து ஃபாரினரை ரெக்ரூட் பண்ண முடியும் ஸோ இதுதான் வந்து எஸ் பாஸுக்கும் எம்ப்ளாய்மெண்ட் பாஸுக்குமான ப்ரொசீஜர் சரிங்களா ஸோ இதில் பத்து ஒர்க்கருக்கு கீழே வேலை பார்க்குற கம்பெனிக்கு வந்து இந்த இதிலேருந்து விலக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அவங்க வந்து இதில் வந்து எக்ஸ்க்ளூட் ஆகிடுவாங்க ஸோ பத்து பேருக்கு மேலே அப்படின்ற பட்சத்துலே எல்லா கம்பெனிஸும் வந்து கட்டாயமாக வந்து அவங்க அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கொடுத்து அந்த ப்ரொசீஜர் அவங்க கொடுத்துருக்க ஸ்டாண்டர்ட்ஸை ஃபாலோ பண்ணி தான் ரெக்ரூட் பண்ணணும் ஸோ அப்படி பண்ணாமல் சில கம்பெனிஸ் வந்து டைரெக்டாக ஃபாரினர்ஸோடைய ரெக்ரூட்மெண்ட்டை வந்து அதிகமாகவும் சிங்கப்பூரினுடைய ரெக்ரூட்மெண்ட்டை வந்து கம்மியாகவும் வச்சுருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரியான நிறுவனங்கள்லாம் கண்டுபிடிச்சி அவங்க இந்த மாதிரியான ஆக்ஷன்ஸ் எடுத்துகிட்ருக்குறாங்க ஸோ சைனீஸ் நியூயர்க்கு அப்புறம் நிறையா ஓப்பனிங்ஸ் இருக்கும் நம்ம எதிர்பார்க்குறோம் பட் இந்த ஒரு இமிகிரேஷனுடைய புது ரூல்ஸ்னால் எப்படி இருக்க போகுது அப்படின்றத நம்ம இனிமேல் தான் நம்ம பார்க்கணும் ஸோ ஹோப் இது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ சைனீஸ் நியூயர்க்கு அப்புறம் நீங்கள் எல்லோரும் வேலை தேட ஆரம்பிக்கலாம் ஒரு சின்ன இந்த மாதிரியான ஃபே இஷ்யூஸ் வந்து ஃபேஸ் பண்ணுறப்ப ஸோ ப்ராக்டிக்கல் விஷயத்த நீங்கள் புரிஞ்சுக்கோங்க உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இனிமேல் உங்களுக்கு இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறே